புரட்டாக்கு நல்லா இருக்கும் நான் வேலை இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் வேறு எப்படி பண்ணுறீங்க ஈவினிங் ஆச்சு ரெண்டு இட்லி மூணு இட்லி போகிறேன் இந்த டைமில் இந்த மாதிரி கிரேவி கொடுத்தா கிடைக்காதோ வெரி குட் கல்யாண பண்டிகை உட்காரும் போது பொங்கல் முந்திரி கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் லக்கி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முந்திரி ஏன்னா மற்றவங்க யாரும் கிடைக்காது நம்மளுக்கு கூட கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சார் முழு முந்திரியாகவே கிரேவியாக போட்டால் அப்போ கல்யாணத்தை வரோம் எல்லாருமே லக்கி தானே எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு முந்திரி இல்லை சார் ஒரு கரண்டியில் எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சாறு முந்திரி வந்துடும் அப்படியா ஆமாம் ஓகே சூப்பர் வணக்கம் வந்தோம் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினா கிச்சக் நீ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கணும் சென்னையில் இருக்கும் அது வெஸ்ட் பம்ல ஏரியா வந்திருக்கும் லாஸ்ட் டைம் வந்து கருப்பு கவுனி அரிசி அல்வா எப்படி ரெடி பண்ணுறது சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அவங்க கிட்டே போய்ட்டு தான் அவங்களோட சிக்னேச்சர் ரெசிபி காஜு பெப்பர் மசாலா ரெசிபி அதாவது முந்திரி பெப்பர் மசாலா ரெசிபி எப்படி ரெடி பண்ணுறது சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது வந்து காஜி பெப்பர் மசாலா வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்லாம் பொரோட்டா தொட்டு சாப்பிட்லாம் ருமாலி ரொட்டி ஆலு குல்ச்சா பன்னீர் குல்ச்சா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரெட் ஐட்டம்ஸ்க்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்தியன் பிரெட் ஆகட்டும் இல்லை நார்த் இந்தியன் பிரெட் ஆகட்டும் எதுக்கான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சிக்னேச்சர் ரெசிபி இந்த ரெசிபி ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப நல்லா சொல்லி அவங்க அடம் பிடிச்சி இந்த ரெசிபி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாஸ்டர் வந்து நம்ம மாஸ்டர் சொல்லுவோம் நாங்கள் நார்த் இந்தியன் சைடில் மகராஜ் சொல்லுவாங்க மார்வாடி சைடில் மகராஜ் சொல்லுவாங்க அவங்க ஜஸ்ட் கண்ணாலே பார்த்து சொல்லுவாங்க அதை போடுவாங்க அப்படியே இவங்க அர்சன்ஸ் போடுவாங்க அப்படி அந்த மாதிரி மகராஜ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க சார் அவங்கள வச்சு நாங்கள் புது புது ஐட்டம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறோம் கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெசிபி பண்ணும்போதே உடச்ச முந்திரி வந்து கசகசலாக போட்டு ஊற வச்சு அரைக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் முந்திரி வந்து ஒரு அரை நேரத்தில் ஊறிடுச்சு ஆனால் கசகசை வந்து ஊறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒன்றரை மாதிரி ஊற வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பக்குவம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்க மாட்டோம் வச்சு பால் ஊற்றி அரைப்போம் பால் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுவோம் எப்பயுமே அது ஃப்ளேவரை என்ஹான்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொடுக்கும் அதே டைமில் முழு முந்திரி ஊற வச்சு கடைசியாக போடுறாங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் கிரேவியில் முழு முந்திரி வந்து இப்போ முந்திரி கடைச்சா என்ன இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வச்சு இப்போ நம்ம முந்திரி சாப்பிட்டா சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படி அதே டைமில் இதில் வெங்காயம் அரைச்சி போடுறாங்க தக்காளி அரைச்சி போடுறாங்க பச்சை மிளகாய் பூண்டு அரைச்சி போடுறாங்க இஞ்சும் அரைச்சி போடுறாங்க இது மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அரைச்சி போகிறதுக்கு என்ன காரணம் இதில் மசாலா எப்படி போட்டு குக் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கப்பட்ட விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு போகிறோம் இல்லை இது முழு முந்திரி வச்சு பண்ணும்போது என்னென்னா ரிச்னஸும் கொடுக்கும் இது டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் நிறைய பேர் வீட்டில் சப்பாத்தி அப்புறம் இந்த பரோட்டா பூரி மாதிரி ரெசிபிக்கு வீட்டில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு எதனா ஒரு கிரேவி மிக்ஸ் வச்சு கறி எதனா தொட்டு சாப்பிட்டு பழகிருப்பீங்க ஆனால் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஐம்ஸோ டெஃபினட்டாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் பண்ணுற அந்த ரெசிப்பிகளாம் எப்படி பண்ணணும் சொல்லி உங்களை ட்ரை பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிறைய ரெசிபி வந்து நாங்கள் புதுசு புதுசாக ஆரண்டி பண்ணி புதுசு புதுசாக கொண்டு வருவோம் இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கல்யாணத்துலேயே கேட்பாங்க இந்த ஒரு டிஷ்னாலேயே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆர்டர் வந்துருக்கலாம் மினிமம் இந்த டிஷ்னாலே சாப்பிட்றனால அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெசிபி நம்ம சொல்லி தரப்போம் யாருன்னா மிஸ்டர் ஹரிஷ் ஹரிஷை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ வாங்க அவரை போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் உங்கள் ஹரிஷ் ஸ்ரீ ஜனனி கேட்ரிங் கம்பெனிலேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஜி பெப்பர் மசாலா இது வந்து நிறைய கல்யாணத்தில் வந்து இப்போ கேட்கப்படுற டிஷ் ஆகிடுச்சு நாங்கள் போகிற மேரேஜஸ் எல்லாமே போய் கேட்கப்படுற டிஷ் ஆகிடுச்சு இதுனா முந்திரி முழு முந்திரியவே நம்ம போட்டு டிஷ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கல்யாணத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொங்கலில் நம்ம பந்தியில் உட்காந்து பொங்கலில் முந்திரி கிடச்சாலே நம்ம ரொம்ப பெருசாக நினைப்போம் ஏ பரவாயில்ல முந்திரிலாம் போட்டு பொங்கல் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு நினைப்போம் இது வந்து எல்லா ஸ்பைசஸையும் பார்த்து பார்த்து ஒரு ஒரு ஸ்பைசஸை பார்த்து பார்த்து பண்ணுறோம் வெறும் சவுத் இந்தியன் உண்டி பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு இது நார்த் இந்தியன் டிஷ் நார்த் இந்தியன் வெஸ்ட் இது கொலாபரேஷன் கொஞ்சம் சவுத் இந்தியன் நிறைய நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நிறைய ரெசிபி வந்து நாங்கள் புதுசு புதுசாக ஆரண்டி பண்ணி புதுசு புதுசாக கொண்டு வருவோம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அந்த டிஷ்ஷை பண்ண மாட்டோம் ஆறு மாதம் கழிச்சு திருப்பி ஒரு நியூ பேட்ச் ஆஃப் மெனு வந்துடும் இப்படி தான் பிளான் பண்ணுவோம் ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து சீரகம் <laughs> 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 5 கிராம்
ஒரு ஐம்பது கிராமும் பூண்டியும் ஒரு ஐம்பது கிராம் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிருவோம் சார் ஓகே அதென் வந்து இஞ்சி இஞ்சி தனியாக அரைச்சிருவோம் சார் ஒரு பத்து கிராம் அரைச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ தூள் முந்திரியை போட்டு ஊற வச்சிருவோம் சார் கால் கிலோ தூள் முந்திரி ஐம்பது கிராம் வந்து கசகசா இதை தனியாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அரைச்சிருவோம் சார் இது எல்லாத்தையும் அடுப்பிட்டு போக முடியும் நம்ம அடுப்பில் போக முடியும் அடுப்பு ஏரியாது பெரும்பாலும் பார்த்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாம் போன சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அரைக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சலாமா எஸ் செஃப் அரைச்சலாம் இப்போ நீங்கள் காமிச்சிங்கல்ல அந்த முந்திரி கசகசா எவ்வளோ நேரம் ஊற வச்சிருக்கணும் ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன்றரை நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம் சார் என்ன காரணம் வந்து நம்ம ஒன்றரை மணி ஊற வைக்கணும் நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஊற வச்சுட்டு நம்ம போடலாம் இல்லை ஸோ என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான காரணம் இப்போ நம்ம முந்திரியும் கசகசா சேர்த்து வைக்கிறதுனால முந்திரி வந்து ஒரு அரை நேரத்தில் ஊறிடுச்சு ஆனால் கசகசா வந்து ஊறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒன்றரை நேரம் ஊற வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பக்கம் அதான் ரைட் கசகசா வந்து ப்ராப்பராக ஊர்லனா நீங்க வந்து சரியா வந்து அரைக்க முடியாது அந்த ஒரு விஷயம் அரைக்க தெரியுமா கசப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் ரைட் என்ன அப்போதான் லார்ஜ் குவான்டிட்டி பண்ணும்போது அந்த ஸ்மூத் டெக்சர் வரும் சார் இல்லை நம்ம வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது அதை வந்து கொஞ்சம் டைமிங் அந்த ரெஸ்டிங் டைம் கொடுத்து அது பராய்க்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபி டைமும் லேட் ஆகும் சார் இப்போ இது வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சு வந்துச்சு நல்ல விஷயம் சரி ஓகே டன் இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டோம் அந்த தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாத்தையும் நைஸாக அரைச்சிட்டோம் அதே முந்திரி பருப்பும் வந்து பால் ஊற்றி அரைச்சிங்க எஸ் சார் அது நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே அரைக்கும் போது தெரியுது எனக்கு எஸ் சார் ஏன்னா தண்ணி ஊற்றி அரைக்க மாட்டோம் சார் பால் ஊற்றி அரைப்போம் பால் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுவோம் எப்பயுமே அது ஃப்ளேவரை என்ஹான்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொடுக்கும் ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் பால் ஊற்றி இன்னொன்று அந்த ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்கும் எஸ் எஸ் எஃப் எஸ் சார் ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன தேவை இல்லை என்ன தேவை ஓகே என்ன ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஊற்றணும் சார் பட்டர் கொஞ்சமா ஆ ஸோ தாலி போடும்போது பட்டர் நீங்கள் எல்லாம் போடுறீங்க சரி ஓகே டேன் அந்த ஒரு நார்த் இண்டியன் டச்சுக்காகவே சரி ஓகே டேன் இப்போ பெரும்பாலும் நம்ம போகிற இடத்துல வந்து கடல் எண்ணெய் நெல்லெண்ணெய் அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்க எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாமா இது இல்லை சார் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இப்போ இது வந்து நார்த் இண்டியன் ரெசிபினால் நம்ம சன்ஃப்ரை ஆயில் வந்து லைட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை நம்ம கடல் எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் போட்டால் அது சவுத் இண்டியன் டச்சுக்கு போயிடும் நார்த் இண்டியன் டச்சுக்கு வராது இன்னொன்று அந்த ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில் சார் ஆ கருவேப்பிலையா ஆமாம் நாலே நாலு கருவேப்பில் சார் ஓகே அவ்வளோதான் போட்டுருங்க புரிஞ்சா போடுறப்போ தென் வந்து பட்டை சார் இந்தாங்க பட்டை இது என்னென்ன தேவை இதில் பட்டை பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரியாணி இல சரி நாங்கள் தென் ஜீரோ சொம்பு போட்டுருலாம் சார் சரி ஓகே தென் வந்து ஏலக்காய் நாலு ஏலக்காய் போட்டு ஓகே இது பிரியாணியில் ஒன்று பட்டை வந்து இந்த அளவு நாலு நாலு எக்ஸ்ட்ராவே பட்டை போட்டால் நல்ல அரோமா கிடைக்கும் ஓகே கிராம் வந்து நிறைய போட்டுக்கூடாது ரொம்ப கரை நிறைய போட்டால் அந்த கசப்பு தன்மை நிறைய கிராம் ஒரு நாலஞ்சு போடலாம் நாலு போடலாம் ஓகே ஓகே டன் அப்புறம் இது போட்டதுக்கப்புறம் சீரகமும் சோம்பு கொஞ்சம் டன் சும்மா லைட்டாக போட்டால் லைட்டாக போட்டால் போட்டோம் அப்புறம் அவ்வளோதான் சார் அடுத்தது வந்து நம்ம பச்சை மிளகாவும் பூண்டு அரைச்சி வச்சது கிரேவி ஏற்றிடலாம் சரி ஓகே டன் இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் பேஸ்ட் போட்டாச்சு சரி ஓகே இது கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார் ஆயிலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த பூண்டோட தன் தன்மை வந்து வளர்க்கணும் எஸ் சார் அந்த இதை போயிடணும் இல்லை பூண்டு ஸ்மெல் வந்து தனியாக நிற்கும் சார் இருக்கும் எஸ் சார் ஆமாம் இன்னொரு விஷயம் அந்த பச்சை மிளகா வந்து அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும்போது அந்த காரத்தன்மையும் உங்களுக்கு எடுத்து எஸ் எஸ் ரைட்டா எஸ் சார் இஞ்சி வந்து இது மாதிரி இவ்வளோ இந்த இந்த இஞ்சி போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க சார் சரி நல்லா சாத்தை பண்ணுறோம் ஆமாம் சாட்டை பண்ணுறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன சார் வெங்காயம் அரைக்கணும் உள்ள சார் ஆ அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் அது தண்ணி ஒண்டி வடிகட்டி எடுத்துடணும் ஓகே தண்ணி வேண்டாம் நம்மளுக்கு வெங்காயம் பல் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஓகே இது வந்து முக்கியமான சார் ஏன்னா அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் தண்ணி இருக்கிறனால வேக்காடு டைம் நிறைய ஆகும் இப்படி எடுக்கும்போது என்ன தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் வேக்காடு ஈஸி ஆகிடும் கம்மியாகும் எஸ் கம்மியாகும் ஸோ வெங்காயம் சீக்கிரமாக
இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி இந்த பக்கம் வரணும் ஓகே இந்த பக்கம் வரவே வெயிட் பண்ணிட்டு இன்னொன்னு சுண்டி இருக்கு நல்லா ஆமா சுண்டி இருக்கு இதுக்கு தண்ணி எல்லாமே சுண்டி ட்ரை ஆயிடுச்சு எஸ் செஃப் ஓகே கலரும் மாறி இருக்கு எஸ் செஃப் இது வந்து வத ஆயில் ஃப்ரையும் சொல்ல முடியாது பாயில்னு சொல்ல முடியாது ফুল பாயில் சொல்ல முடியாது அது மீடியம் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் சரி ஓகே டன் நல்லா வதங்கி இருக்கு கலர் மாறி இருக்கு எஸ் செஃப் எஸ் இதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டொமேட்டோ பூரியை போட்டலாம் சார் சரி ஓகே டொமேட்டோ அரைச்சி டொமேட்டோ போட்டலாம் நம்ம சரி ஓகே இந்தாங்க எஸ் நீங்க உங்க கையில போடுங்க சார் நான் ஊத்துறேன் கையில போட்டா நல்லா வந்துது ஒரு ஒரு பேருக்கு ஒரு கை மனமும் இருக்கு இல்ல சார் சரி ஓகே நான் அதெல்லாம் பிலீவ் பண்ண வச்சு கண்டிப்பா இல்ல இல்லங்க சேர்ந்து நீங்க உங்க கை பக்கத்துல அதனால இல்ல எப்பயுமே ஒரு அன்பா பண்ணா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கை மனம் இருக்கு ரைட் உண்மைதான் அது நம்ம அம்மாக்கள் அக்காக்கள் வைஃப் பண்ற மாதிரி அந்த கை மனம் யாருக்கும் வராது சம்மா சமையல் பிடிக்குமா வைஃப் சமையல் பிடிக்குமா சும்மா சொல்லுங்க இல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பதில் சொல்லுங்க சீனியர் என்னோட நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்ப நான் சொல்றேன் ரெண்டு பேர் சமையல் நீங்க எது வலி அதே நான் வலி ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது பெஸ்ட் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் சமையல் தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு வருது எஸ் சார் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது கொஞ்சம் இந்த தக்காளி வதங்கி அந்த பே அந்த த இருக்கிற தண் தண்ணி சத்தெல்லாம் இறங்கணும் சார் இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வந்து நம்ம இறங்கணும் இது நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி ஆகும் ஓகே நல்லா திக்காகும் ஸோ திருப்பி தக்காளி போட்ட பிறகு எஸ் சார் நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறேன் சார் நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் வதங்குறோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் எஸ் இப்ப இந்த தக்காளி போட்டு திருப்பி நல்லா வதக்கிடுவோம் நல்லா வதக்கிடுவோம் அதாவது வெங்காயம் போட்ட பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுவோம் அந்த தண்ணியோட அளவு எல்லாமே கம்மியாகி ட்ரை ஆகி அதுக்கப்புறம் கெட்டி பக்கம் வந்தது அதே மாதிரி தக்காளி நல்லா வதக்கிருக்கோம் அது எப்படி குக் பண்ணி கொஞ்சம் காமிங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க இன்னொன்னு இந்த இந்த ரவ கேசரி பண்ணும்போது திருப்பி வரும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த திருப்பி இப்போ காண போயிடும் சார் ஊற்றினதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகும் கிரீமி ஆகிடும் கிரீமி ஆகிடும் மஞ்சத்தூள் <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 இந்த தண்ணி எதுக்கு ஊற்றுறோன்னா இந்த மிளகா இந்த மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் இந்த மிளகா தூள் போட்ட அந்த இது கன்சிஸ்டன்சி வரத்துக்காக அது வந்து தட் மீன்ஸ் அது வந்து வேக்காடாகிறதுக்காக போடுறது இல்லை அந்த பச்சை வாசனை வராது பச்சை வாசனை போய் இந்த இடத்துல வேணா கொஞ்சம் என்னோட ஊற்றலாம் என்ன கூட ஊற்றிக்கலாம் ஓகே நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் என்ன ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கிலோ வெங்காயத்துக்கு இரநூத்தம்பது மில் எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு காரணம் கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் எஸ் ரைட்டா எஸ் கரெக்ட் 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 அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒயிட் பேப்பர் தூளும் பிளாக் பேப்பர் தூளும் போட்டுலாம் சரி ஓகே இப்போயே போட்டுருமா எல்லாத்தையும் ஆமாம் இப்போயே போட்டுலாம் ஓகே அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மிளகா தூள் தனியாக தூள் அந்த மனம் போகிறதுக்காக தான் அந்த அந்த பச்சை வாசம் வரது தான் தண்ணி ஊற்றி போட்டோம் சார் சரி ஓகே டேரெக்டாகவே போட்டுலாம் அப்படியே போட்டலாம் எஸ் சார் சரி ஓகே எனக்கு மசாலா இப்போ வெந்துருக்குமா எப்படி சார் வெந்துருச்சு சார் இந்த பாருங்க அந்த தண்ணி ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் ரெட்டிஷ் கலர் வந்து சார் ரெட்டிஷ் கலர் வந்துச்சு அந்த கலர் கொடுத்துருச்சு நம்ம தண்ணி ஊற்ற தண்ணி கூட வந்து நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிளாக் பேப்பரும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒயிட் பேப்பரும் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் ஒயிட் பேப்பர் இது ஒயிட் பேப்பர் போடுறது என்னென்னா ஏற்கனவே மிளகா தூள் போட்டிருக்கோம் சார் பச்சை மிளகா அரைச்சி போட்டிருக்கோம் பிளாக் பேப்பர் போடுறோம் தூள் இப்போ இது பேலன்சிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறைய பிளாக் பேப்பர் போட்டால் என்ன ஆகும்னா காரத்தன்மை அதிகமாகிடும் அப்போ எரிச்சல் இருக்கும் சாப்பிடும் போது எரிச்சல் இருக்கும் அது இதுக்காக ஒயிட் பேப்பர் போட்டால் கொஞ்சம் அது பேலன்ஸ் பண்ணும் அந்த டிஷ் கொஞ்சம் கலரும் மாறும் எஸ் கொஞ்சம் கலரும் மாறும் சார் ஏன்னா அது பிளாக் கலர் ஆகிடும் மொத்தமாக பிளாக் கலர் ஆகிடும் இது ஒரு போது ஒரு நிறைய ஒரு லைட் பிளாக் மாதிரி அந்த பிளாக் கவர் ஓகே இந்த சின்ன டீ ஸ்பூனில் ஒரு சின்ன டீ ஓகே போதும் அது போதும் சார் அது போதும் அடுத்தது மிளகு மிளகு பெப்பர் தூள் பெப்பர் தூள் இந்தாங்க நினைச்ச பெப்பர் தூள் வந்து கடைசியாக போடுவீங்க நான் எப்போவும் சமையல் பண்ணும் போது சில விஷயம் இந்த மிளகு தூளை வந்து அரைச்சி குறை குறை அரைச்சி யூஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுன்னா கடைசியாக தான் நான் போடுவேன் எஸ் சார் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த மிளகு வந்து ஓவர் குக் பண்ணும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த க
இப்ப ஆல்மோஸ்ட் அரைச்சு வச்சிருக்கிறது எல்லாமே போட்டாச்சு எல்லாமே போட்டாச்சு எச்ச எல்லாமே போட்டாச்சு எல்லாமே போட்டாச்சு ஓகே இப்போ அந்த फ्लेவர் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா அந்த மிளகு போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மிளகு காட்டு நல்லா அந்த फ्लेவர் கிடைக்கும் சார் இப்போ சார் ஓகே டன் எச்ச இப்போ வந்து அரைச்சு நம்ம முந்திரியும் கசகசா அரைச்சு வச்சது இத ஊத்திடலாம் சார் கொஞ்சம் திக்கான பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சிருக்கோம் ஓகே நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சு ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் உங்களுக்கு லைட்டா தண்ணி ஊத்தி நம்ம கலந்து ஊத்திக்கலாம் போதுமா தண்ணி போதும் போதும் சார் தாராளமா போதும் நல்லா இது கலந்து வந்துச்சு அவ்வளவுதான் எஸ் சார் கலந்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் சார் கொஞ்சம் அது நல்லா அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டும் இருக்கிற மசாலாவும் நல்லா பாண்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கும் ஒன்னா செய்கிறது கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் சார் இந்த இடத்துல முந்திரி வேக வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம்ல எஸ் சார் முந்திரி வேக வச்சது யூஸ் பண்ணலாம் சார் ஓகே எஸ் சார் இது எதுக்காகனா அந்த முந்திரி வேக வச்சு யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அந்த சமைக்கிற டைம் இங்கே வதக்கிற டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிக்கலாமா எஸ் சார் போதுமா ஆ போதும் சார் போதும் 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 சார் போதும் இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது சார் நம்ம என்ன இப்போ முழு முந்திரி நம்ம ஊற வச்ச முந்திரியை போட போகிறோம் அந்த முழு முந்திரி போடும்போது இது என்ன கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி வந்து லோ இதாக இருந்தால் தான் ஃப்ளோவாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த மசாலா வந்து முந்திரிக்குள்ளே ஏறும் ஓகே இல்லை மசாலா ஏறாது முந்திரிக்குள்ளே ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வரும் எஸ் ஓகே இப்போ அந்த முந்திரி வந்து இப்போ இதுலேயே போட்டு வேக வைக்க போகும் எஸ் சார் இல்லை இது நல்லா வெந்த பிறகு அதை போடுறோமா இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் அதை போட போகிறோம் சரி ஓகே நான் நான் இப்ப இந்த மாதிரி ரெசிபி நம்ம பண்ணும்போது வீட்ல ஒரு இன் கேஸ் இன்னைக்கு மீன்தா கூட மண்ணா கலவை சாப்பிடலாமா தாராளமா சாப்பிடலாம் சார் ஒன்னா தாராளமா சாப்பிடலாம் ஒன்னா வாச்சு சார் எல்லாம் இது வந்து இப்ப கல்யாணத்துல வந்து எப்படி இது வந்து நீங்க நாங்க பண்ணோம்னா சார் இப்ப நீங்களே கல்யாணம் பண்ணி போறீங்கனா சார் கல்யாண பண்டி உட்கார போது பொங்கல்ல முந்திரி கிடைக்குது ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் அது நீங்க ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் லக்கி இருந்தா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் முந்திரி ஏன்னா மத்தவங்க யாரும் கிடைக்கும் நம்ம கூட கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அது கல்யாண பந்தியில் இருக்கும்போது அந்த முந்திரி ஒரு முந்திரி கட்சி ஏதோ நம்ம அவார்டு கிடைச்ச மாதிரி நம்ம ஃபீல் ஆகும் ஆமாம் ஃபீல் ஆகிப்பா நம்மளுக்கு முந்திரி கொடுத்து கிடச்சிச்சு போ அப்படின்னு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சார் முழு முந்திரியாகவே கிரேவியாக போட்டால் அப்போ கல்யாணத்தை வரோம் எல்லாருமே லக்கி தானே எல்லாருக்கும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு முந்திரி இல்லை சார் ஒரு கரண்டியில் எப்படி இருந்தாலும் அஞ்சாறு முந்திரி வந்துடும் அப்படியா ஆமாம் ஓகே சூப்பர் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபீல்னஸ் இருக்கும் அந்த ரிச்னஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ நார்மல் பன்னீர் கிரேவி எல்லாருமே கல்யாணத்தில் போடுறாங்க அதை கொஞ்சம் என்ன என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் என்ன என்ஹான்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 மசாலா கொள்ள பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு போயிடுச்சு இப்ப கேவி கிரேவி ரெடியா இருக்கு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்குமா கோச்சு தாராளமா பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பத்து நிமிஷம் மேல ஆச்சு கோச்சு பத்து நிமிஷம் ஓகே அடுத்தது அடுத்து இப்ப முழு முந்திரி ஊற வச்ச முந்திரியே நம்ம போகணும் ஓகே அதுக்குமே கிரேவி காட்றீங்களா எஸ் சார் இது அப்படியே கரண்ட் எடுத்து ஊத்துனா அப்படியே ஆ நிக்கும் போது அப்படியே இது வரும் இத பக்கம் எஸ் சார் இதான் பக்கம் ஓகே ஓகே இந்த வெங்காயம் தக்காளி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆ இதுல என்ன எவ்வளவு வெங்காயம் போட்டுருக்காங்க தக்காளி எவ்வளவு போட்டுருக்காங்க தெரியல கண்டுபிடிக்க முடியாது முந்திரியில போட்ட பிறகு எஸ் ஓகே நைஸ் ஒரு <laughs> 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 
இது ஆளு குல்சா இந்த பட்டர் நானுக்குலாம் ரொம்ப அட்ட காசு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப அட்ட காசு மாறும் சரி ஓகே எஸ் உங்களை ஒட்டி நான் தள்ளி அனுக்கணும் இந்த மாதிரி ரெசிபி கொடுத்தீங்கன்னா அந்தது காப்பிடுது நான் ஒரு நாலு கண்டி அஞ்சு கண்டி போயிட்டே இருக்கும் உள்ள சரி சரி அதான் அதான் நான் வாழ்க்கை வேற என்ன நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா சாப்பிடணும் சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம ராஜன் ஒருத்தர் இருக்காரு கோயம்புத்தூர்ல அவர் சொன்னோம் நல்லா சாப்பிடணும் சார் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் சார் சொல்றாரு அதுவே ஒரு அவரோட டைலாக் வச்சிருக்கேன் நான் பாத்துருக்கேன் சார் பாத்துருக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அந்த பிரியாணி பவுடர் மேல் பொடி சாம்பார் பொடி சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த கரம் மசாலா இதில் வந்து மேலே தான் போட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கணும் எஸ் செப் கரெக்டாக சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த வெங்காயத்தக்கள் வதக்கிட்டு அதுக்கு அந்த எண்ணெயிலே போட்டு அந்த கரம் மசாலா போட்டுலாம் போட்டு குக் பண்ணுறாங்க கலரும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் எஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மாதிரி பண்ணாதீங்க எந்த பொருளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது நல்லது ஓகே இப்போ அடுத்த லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஸ்டெப் பண்ணணும் செஃப் லாஸ்ட்டாக கீ ஆட் பண்ணுறோம் செஃப் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக கீ ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் பட்டர் சார் பட்டர் போடுறோம் ரெடியா எஸ் சார் ரெடி சார் நல்லா சுற்றி யூஸ் சுற்றி ஊற்றிங்க தாராளமாக ஊற்றுவேன் தாராளமாக ஊற்றுங்க செஃப் தாராளமாக ஊற்றுங்க அடுத்தது எஸ் சார் கொஞ்சம் பட்டர் செஃப் ஆ சரி ஓகே எஸ் போடலாமா போட்டுடலாம் செஃப் போதும் செஃப் பட்டர் போதும் இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியா எஸ் செஃப் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி எவ்வளோ போடலாம் போடுங்க சார் நல்லா நிறைய கொத்தமல்லி கூட போடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சார் ஓகே டன் எஸ் ஒரு <laughs> 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 பதினாலு முந்திரி கிட்ட மாட்டிருக்கு இந்த கிரே காஜி பேப்பர் மசாலாக்கு ஆயிரம் பேர் இருபத்தஞ்சு கிலோ முழு முந்திரி போடுவோம் அப்படிங்களா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் காஸ்ட்லியன் ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஓகே கிரேவி மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறேன் நைஸ் வெரி குட் கிரேவி நான் இந்த பெப்பர் மசாலா சொல்லும் போது நல்லா காரமாக அந்த பெப்பர் சிக்கனு அந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் சிக்கனு அந்த மாதிரி சந்திச்சுட்டேன் ஆனால் இல்லை வெரி குட் ரெசிபி ரொம்ப காரமும் இல்லை ஆனால் காரம் இருக்குது ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் அந்த அந்த முந்திரியோட அந்த கிரீமியான டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்திரி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சாஃப்டாக இருக்கும் சார் முந்திரி இந்த கட்டக்க முடக்கு இல்லாமல் சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும் முந்திரி வெரி குட் மூங்க கிட்ஸுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் இருந்தால் வயிறு இறங்கிடும் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கிடும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் கட்டக்கு முத்தக்கு ஒதுக்கிடுவாங்க ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க வெரி குட் முந்திரி அந்த சாஃப்ட்னஸ் அப்புறம் அந்த கிரேவி நல்ல ஸ்மூத்தான டெக்ஸ்டர் ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் நம்ம வீட்டில் பிள்ளைங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நாலு அஞ்சு சப்பாத்தி இந்த புல்கா பராட்டா இவங்க சொல்கிற மாதிரி பட்டனானு சூப்பராக இருக்கும் பட்டனானு ரொம்ப அட்டை கஷ்டமாக இருக்கும் வெரி குட் ரெசிபி வெரி குட் ரெசிபி இது வந்து நம்ம சேனலில் காமிக்காத ஒரு ரெசிபி நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக முடியும் சப்பாத்திக்கு அவர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இறங்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று முந்திரி வந்து அப்படியே அப்படியே அந்த சாஃப்டாக கஷ்டா வேறு மாதிரி சூப்பர் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஸோ மச் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சார் நீங்கள் இருக்க இந்த பிஸி ஷெடியூலில் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி உங்கள் ஸ்டாஃப்லாம் போன பிறகு எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியுது இல்லை ஆறு மணிக்கு கிச்சன் க்ளோஸ் பண்ணாங்க எஸ் சார் மணி ஒம்பது மணி மூணு மூணு டைம்ஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ 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 சார் நீங்கள் வந்தது உங்ககிட்ட பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் எனக்கு இல்லை என் டீமுக்கு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா ஒரு எங்கான ஒரு ஆக்டிவாக ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஷெஃப் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் பர்டிகுலராக நம்ம ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எல்லோரும் நிறைய பேர் ஸ்மார்ட்டாக எல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ஏரியா சைடில் வந்து நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் உங்கள் ஃபியூச்சர் எஸ் செஃப் அதனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் நினச்சிருந்தேன் சார் என்ன சொல்லணும் நினச்சிருந்தேன்னா இப்போ செஃப் செஃப் ஜீனா செஃப்போட நிறைய ரெசிபிஸை என் கிச்சன் டீம்கே அமைச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவர் ஒரு புது புது ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய போடுவார் அவர் போடும்போது அது எல்லாமே எனக்கு சூப்பர் ஹீட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இப்போ எப்பயுமே நம்ம வந்து நம்ம ஆஸ் அ ஒரு குக்கிங் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது நம்ம எப்பயுமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்டே இரு
ஒன் கிச்சன் வந்து வெஸ்மாம்பலத்தில் ஹைலைட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது சென் செக் சென்ட்ரைஸ் கிச்சன் ரெண்டாவது கிச்சன் வந்து பல்லாவரத்தில் இருக்குது காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஜீரோ த்ரீ ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அரிஷை மீட் பண்ணலாம் காண்டாக்டும் பண்ணலாம் நல்ல ரெசிபி இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கால் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுங்க அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே டைமில் நம்ம வீட்டில் எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எதனா வந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நல்ல தரமான ஒரு சைவ சாப்பாடு கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஓகே ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பாபாய் டேக்கர்